池。来，你告诉我这是怎么回事？你都知道了吧，还问吗？我问你怎么回事？干嘛那么凶啊？啊，你是孕妇，小心动了胎气，不就是睡了吗？有什么好大惊小怪的？迟早你会知道。什么时候的事？别跟沈犯人一样的好吗？嗯，我们俩在一起有一段时间了。他不让我说，我就保持沉默，一会儿我就把照片删了。有一段时间了、啊，你骗谁啊？耿墨是绝对不会跟你上床的。你看，我说了你又不信。当然了，这件事儿也影响到他的心情，他怕被你知道，所以他要解雇我。那我就告诉他，如果解雇我了，我就永远消失。他又犹豫了，他多少还是舍不得的，毕竟在一起这么长时间，还是有感情的啊。你知道你在说什么吗？你满嘴谎言，耿墨是根本就不是你说的那种人，你不要污蔑他。我这有照片，你要看吗？还有视频呢。视频。你真无耻！大家都一样，耿墨池有多高尚啊？我之前之所以不告诉你这些，是怕你伤心难过，动了胎气。你知道他为什么要跟你取消婚礼吗？因为在那之前我们俩就好了，在我跟你之间他只能选一个，他又以为你怀了齐淑礼的孩子，他也想要自己的孩子呀，所以我就告诉他我可以给他生，所以他就动摇了。白卡儿啊，你还是太天真了，就像之前你一直以为齐淑杰是好人一样，结果呢，他还不是背叛你了吗？隔膜纸也一样，男人就是这副德行。我们迟早是要摊牌的，所以之前你到面前嘚瑟，我都忍了。白坎儿，你别跟我装行吗？你就是能装，所以齐淑宇才把你当小白兔一样的宠着。都不知道，在我面前别装，起来，起来，白坎儿。我没有碰你啊，是你自己摔倒的，跟我没有关系，跟我没有关系。坚持住，白考儿，怎么办？怎么办？哎，一直，考儿摔倒了，他流血了，流血。我们已经在路上了，很快就到。他就是流了很多血，你让他挺住，千万要挺住啊！你现在在哪儿了？衡山路，衡山路口啊，那应该快了。啊，我也出发了，我直接去医院。张师傅，去医院，快点。
，我比你远那么多，你们还比我晚到了四十分钟，怎么回事儿？路上很堵，堵得一塌糊涂，我已经开得很快了。大宝怎么样？孕妇怎么样？孩子已经没救了，拿出来了，孕妇大出血。大，现在情况非常危险，必须要马上做子宫切除手术。你们是病人家属吗？家属呢？病人家属在哪儿？赶紧给耿墨奇打电话。我昨天晚上想了一下，跟米兰的事儿，应该主动告诉考尔。我觉得也是。黄忠，你觉得呢？先找到证据，证明米兰是在墨汁之后进入公寓的。你什么意思啊？你这怀疑我？我是做律师的，任何情况下只相信证据。大夫，求求你了，能不能不切除子宫啊？他还那么年轻。假如能保住子宫的话，我们肯定会保。但是现在的问题是根本就止不住血，输血的速度还赶不上他流血的速度，必须要先切除子宫，缝合以后才能止住血，再不赶紧手术就没命了。他不接，那怎么办？给他那个经纪人打电话，他们肯定在一起。哦、大夫，求求你了，还有没有别的办法？要是把子宫切除了？他一辈子都生不了孩子了，大夫。现在是保命第一，你们现在赶紧联系家属。米兰给我打电话，不接，还是接吧，正好可以探探他的底。喂，米兰。葛木池在哪儿？葛木池在哪儿？你让他赶紧来医院。考儿不行了，必须要家属签字。什么？考儿在医院？在哪个医院？考尔大出血，必须要你签字。他不行了，你快来医院，你快来。有件事儿，我想我必须要告诉你。考儿怀的是你的孩子，你之前误会他了。你说你说什么？他怀的是你的孩子。孩子之前被查出来心脏有问题，医生不建议他生，可是他不听，他非要生。他不敢告诉你实情，他也不让我告诉你。说等孩子生下来之后再跟你解释，可是没想到会，会是。莫晨啊，我们要不要也生个小孩？等到你忙完演出，我要给你个惊喜。你跟我说演完出你要给我惊喜，你准备怎么样了？准备好。到底什么惊喜啊？说的就不是惊喜了。惊喜有一点点小状况，过两天再告诉你。你肚子里的孩子到底是谁的？知道你还问什么？孩子，到底是不是我的？孩子不是你的。不是不是，赶紧签字。签什么字？拿掉子宫，现在大出血，孕妇已经不行了。拿掉？哎呀，是的，你快点签字吧，再不马上手术，孕妇就没命了。葛先生，签吧，包大人要紧。
挺好的，他妈搞成这个样子。叫你别搞僵吧，啊，行行行，走一步算一步吧，你别太激动了啊！我在酒店接黄忠呢，啊，他出来了，一会儿公司说吧，啊，你别太激动了，好吧，墨池，拜拜。怎么了？谈崩了，回去再说吧，啊，好，上上车。知道，我一会儿就去做产检，放心吧，不会有事儿的。哎，你别过来啊！你过来谁给爸爸做饭啊？啊，我知道，我会照顾好自己的。啊，那我不跟您聊了，回头再跟您讲。拜拜。哎，你们干嘛呢？谁让你们这么干的？你们哪儿的呀？哎，说话呢，问你们呢，谁让你们把我们家围绕拆了的？问你们呢，说话。我，我让他们拆的。凭什么？都是一家人呐、啊，没什么拦呐、啊，拆了得了，也方便我们走动，平时没事儿一块喝喝茶，聊聊天什么的。你胡说八道什么呀？谁跟你一家人啊？赶紧给我安回去啊！帮我找物业投诉。嗯，他们没人敢收，我是他们老板。行了，先干到这儿吧，下午再来。是吧？别那么生气，干什么呀？你还怀着孩子呢，小心动了胎气啊！齐助理，你真的让我有分分钟灭掉你的冲动？没见过你这么死皮赖脸的，大半夜的你送什么婴儿车？把耿牧池气跑了，你就见不得好是吗？哎，人耿牧池要跟你离婚呢，你还死乞白赖的跟他复合？白考儿，没这么掉价的吧？我们两口子的事儿，离不离婚跟你何干？这个话可不能这么说。哎，我还帮你背着黑锅呢，你对我态度好一点，要不然我真的把实情告诉耿牧池，看他还要不要这孩子。妈说不过就跑啊！你没感觉到耿墨池最近不太对劲吗？哪儿不对劲？你太不敏感了。我最近看他呀，印堂发黑，两眼无光，面如铁色呀，一脸的衰相。我给他掐指算了一算。
他倒霉的日子快要来喽。齐助理，你甭开公司了，你算不去得了。我怎么跟你说呢？人和人之间相互的交流是一种磁场的感应。他是我念念不忘的情敌呀、啊，我就对他的磁场非常的敏感，我就感觉到他最近是越来越弱。哎呀！情况不妙了，那我的磁场呢？你分分钟可以灭了我。再见。下午喝茶啊。喂。你确定这个微信不是你发的？我给他发这样的微信，除非我疯了。咱们有个最麻烦的事儿，我去小区调监控了，结果小区这两天物业人家升级维护监控，所有的视频都没有，从小区到电梯里面都没有。你说倒不倒霉？没把我气死。怎么会这样？点背呗。那就表示我们无法证明米兰是什么时候进入的小区。他完全可以说是你发微信叫他来公寓陪你，你赖都赖不掉。他除了提出跟你结婚，还有没有别的要求？他说他只想要耿太太这个名分。他很聪明。以墨池的身家，耿太太的名分可是值钱的很，这可比直接要钱体面的多，而且也避免了敲诈勒索的嫌疑。哎，我现在最担心的是米兰拿这个事儿伤害考儿，如果考儿知道的话，他一定会跟我离婚的。我太了解他了，两个相爱这么多年的人，如果因为这样的原因分开，我会死不瞑目的。生，孩子怎么样啊？非常不好，您必须马上住院保胎。住院保胎？是的，如果是不住院，这孩子会很危险。孩子的心脏非常的衰弱，而且各项指标都非常的糟糕。你必须马上卧床休息。还有，你要保持精神愉快，情绪放松，不能受到任何的刺激，否则，谁都帮不了你。你有任何的闪失？